2 a 1 ragazzi, 2 a 1, 2 a 1, ma che fatica, che fatica, che fatica, cioè il Pordenone veramente sembrava, sembrava una squadra di altissima classifica, cavolo, che sofferenza, ho sofferto forse la partita che ho, che ho penato di più dall'inizio della stagione, ma veramente... Mamma mia, però vabbè, l'importante è aver vinto ed essere tornati in testa, complice la sconfitta del Pisa ragazzi, complice la sconfitta del Pisa ad Ascoli, e siamo davanti, allora, cosa dire, una partita che eh, innanzitutto mh, il forfè di Fagioli ha scombussolato un po' il centrocampo, causa influenza, eh, infatti era in tribuna direttamente, quindi si è passati dalla trasferta di Pisa con un centrocampo a due con Gaetano e, ehm, e Fagioli, abbastanza dinamico, offensivo, tecnico, a un centrocampo molto statico, lento, mh, di rottura, come Balzania e Bartolomei, e secondo me un po' si è vista, perché mh, le, tu, tutti lenti, eh, seconde palle, sulle seconde palle arrivava sempre il Pordenone, era molto più cattivo e le partite le vinci a centrocampo, quando a centrocampo sei sveglio, quando a centrocampo sei reattivo, hai più possibilità di, di supportare l'attacco e di, di andare in zona, re, in zona gol, eh, il centrocampo ti sostiene la difesa, ti protegge e oggi non ho visto niente di questo sinceramente, quindi questa coppia per me non va bene, Bartolomei e Valsania insieme per me non vanno bene. Bene, Pordenone anche va in vantaggio con un bel gol di Cambiaghi, comunque bel giocatore Cambiaghi, complimenti, eh, che so essere di proprietà dell'Atalanta. E per fortuna nel secondo tempo con qualche cambio, qualcosina di più si è visto, ma comunque una cremonese che aveva, non so, una cremonese agitata, non era, non era lei di testa, eh, aveva paura di di giocarsi all'avviso aperto, non lo so, intimorita, e il Pordenone ha, eh, ci, ha creduto, ci ha creduto e ha fatto una signora partita, cioè, complimenti al Pordenone, la partita è stata fortunatamente ribaltata da Zanimacchia e guai a criticarlo ancora perché io lo so chi è che lo critica, eh. c'è gente che lo critica anche in modo pesante ma assolutamente non se lo merita questo ragazzo perché anch'io inizio anno sì ero un po' diffidente diciamo ma col passare delle partite corre assist fa bei gol come quelli di oggi bellissimi soprattutto il secondo sì è vero ha sbagliato il rigore a Pisa sbaglia qualche gol magari davanti alla porta però secondo me a Zanimacchia di più non si può dire quindi va benissimo così io sono contentissimo di Zanimacchia per il momento e un appunto su di Carmine non lo so Dopo Brescia pensavo che si fosse un po' sbloccato, invece oggi male, male, mh, a parte per la prestazione, ma per la, per la reazione che ha avuto a fine partita, lasciandoci in 10 uomini, quindi così non va bene, così non va assolutamente bene, e perché di fatti adesso ci rimane come prima punta solo praticamente Ciofani, a meno che viene adattato Gondo davanti, o ah no, beh, comunque Strizzolo, però comunque una pedina in meno e... e ci sarà ancora una infrasettimanale quindi ci sarebbe stato bisogno di lui però vabbè pace amen ne pagherà le conseguenze dunque siamo primi siamo ancora primi perché il Pisa ha perso l'Ascoli eh, gli altri risultati della giornata ci sono stati favorevoli pareggio di Brescia e Benevento mm, il pareggio del Lecce e attenti al Monza ragazzi perché il Monza secondo me viene su, verrà su, anzi sta già venendo su e bisogna stare molto attenti a lei mi resta che dire complimenti al Pordenone per la super partita noi dobbiamo svegliarci un po' fuori perché ci siamo un po' addormentati tra Pisa e oggi anche se oggi abbiamo vinto ma molto 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 soffrendo e testa alla prossima partita ragazzi iscrivetevi al canale, lasciate like e commentate ciao ragazzi dal Davos 1903